சரி அப்போ நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ண போகிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிற ஐடியா எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது தான் சரி அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷனுங்கிறது எப்படி எப்படிலாம் ஐடியாஸ்க்கு வந்தாங்க இப்போ நான் முன்னாடியே உங்கள் கிட்டே சொன்னேன் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் நிறைய ச வேறு வேறு சயின்டிஸ்ட் வேறு வேறு ஐடியாஸோடு வந்தாங்க ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ஐடியாவோடு ஒருத்தர் வந்தார் அதான் இனிஷியலாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஐடியாவோடு ஒருத்தர் வந்தார் அதுக்கப்புறமா ஃபங்க்ஷனல் ஐடியாவோடு ஒருத்தர் வந்தார் இப்படி நிறைய மாடியுலர் ப்ரோக்ராமிங் இப்படி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் மாடல்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் பேரடைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இங்கே காமிக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் போயிட்டு ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம்ஸ்னு தேடி பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்க ஐடியாஸ் இருக்கும் ஓ இவ்வளோ ஐடியாஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு அதில் ஃபெமிலியரான ஒன்று நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் ஜாயினஸ் டு செலிப்ரேட் விமன் ஓ லேட்டாக பார்க்குறோம் பிள்ளைய நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம் இஸ் அ வே டு கிளாஸிஃபை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இந்த ரைட் சைட் பாருங்கள் ஆக்ஷன் ஏஜென்ட் ஓரியன்டட் அரே ஓரியன்டட் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும் அப்போ எப்போவுமே இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் வர்றது ப்ராக்டிக்கலாக நல்லது ஏன்னா இருக்கிறதுல பெஸ்ட் எதுவோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டாக இப்போ கண்ணுக்கு தெரிகிறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டுனா எப்படி பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒன்று அது வந்து அதாவது எது ஹிட் ஆகும் ஒன்று ஈஸி டு யூஸாக இருக்கும் இன்னொன்று எல்லா ஏரியாஸ்லேயும் ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸாக இருக்கும் இப்போ கண்டுபிடிச்ச எல்லாமே ஜென்ரல் பர்பஸ் தான் அப்போ கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற அப்ரோச் வந்து ஈஸி டு யூஸாக இருக்கணும் அப்போ எப்படி ஈஸி டு யூஸாக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டடில் இருந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இவங்க ஓவர் கம் பண்ணாங்க ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டடுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போ ப்ரொசீஜர் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு எந்த இஷ்யூவும் இல்லை ஆனால் இப்போ நம்ம சிஸ்டமை ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னொருத்தருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த இன்னொருத்தர் தான் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் அவருக்கு நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும்போது அந்த இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எப்போ பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா எடிட் பண்ணணும் பழைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மாற்றணும் அப்படிங்கும்போது அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் போய் 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 நம்ம மாற்ற வேண்டியதாகிடுச்சு ஐயோ அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் மாற்றுறது இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ நான் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா சைனாவிலலாம் வந்து இரும்பு அயன் ராட்ஸ் எல்லாம் வச்சு வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம ஊர்லேயும் கொஞ்ச நாள் அந்த டெக்னாலஜிலாம் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னார் எதுக்குங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்போ அவர் என்கிட்ட சொன்னார் வெறும் ராட்ஸ் அயன் ராட்ஸ் வச்சு கட்டினீங்கன்னா நீங்கள் எந் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து இந்த மாடல் பிடிக்கல வேறு மாடலில் வீடு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கட்டுற வீடெல்லாம் நம்ம மாடிஃபை பண்ணணும்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு அது அப்படி இல்லை வேணும்னா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் எத்தனை ஃப்ளோர் வேணாலும் பில்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சிவில் இன்ஜினியரிங் பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தார் நம்ம ஊர்லலாம் நம்ம ஒரு கான்கிரீட் பில்லர் போட்டு எழுப்பிடுறோம் முன்னாடி கான்கிரீட் பில்லரும் கிடையாது இல்லையா அப்போ நீங்கள் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா மொத்தமாக டெமாலிஷ் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் புது ஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணணும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அப்போ இதை உடைக்கணும் இதே ஐடியா தான் ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கும் அதை மாற்றணுன்னா எடிட் பண்ணலாம் ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுக்குது ஒவ்வொரு தடவையும் உட்காந்து வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்போ இதை எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னாலே மெயின் வந்து ஆப்ஜெக்ட் தான் அதனால தான் அது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்போ ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது முதல்ல நமக்கு தெரியணும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது நம்ம தான் ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இருக்கிற கண்ட்ரி சரி அப்போ நம்ம இருக்கிற கண்ட்ரினா இப்போ ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து இப்போ யூஎஸில் இருக்கிற ஒரு சிட்டிசன் இந்த பக்கம் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு சிட்டிசன் ரெண்டு பேருமே அவர் யூஎஸில் இருக்கார் இவர் இந்தியாவில் இருக்கார் இங்கே இருக்கார் இதான் யூஎஸ் இந்த பாக்ஸ் தான் யூஎஸ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் தான் இந்தியான்னு வச்சுக்கோங்க
டிரைவ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி வைக்கிறது கண்ட்ரி அப்போது ஒரு சிட்டிசன் எடுத்துட்டோன்னா அந்த சிட்டிசன் என்ன பண்ணணுங்கிறத முடிவு பண்ணுறதுல அந்த கண்ட்ரிக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது அந்த கண்ட்ரி தான் கிளாஸ் சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரி தான் கிளாஸ் அப்போ கண்ட்ரி தான் கிளாஸ்னால் யூஎஸ் மேப் ஒரு மாதிரி இருக்குது இப்படி 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 இருக்குது இந்தியா மேப் வந்து இப்படி இப்படியோ இருக்குது கரெக்டாக அப்போது இதை டிஃபைன் பண்ண முடியல இப்போ எக்ஸாக்டாக சொல்லுங்கள் இங்கே எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அதே ஸ்டேட்ஸ் தான் இந்தியாலேயும் இருக்கணுமா இங்கே என்னென்ன லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்களோ அதே தான் இந்தியாலேயும் பேசணுமா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது இங்கே சுற்றி கடலாக இருக்குது அப்போ இங்கே மேலே கடலாக இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது அதாவது எக்ஸாக்டாக ஒரு கண்ட்ரின்னா இப்படி தான் அப்படின்லாம் டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு குத்து மதிப்பாக சொல்லலாம் ஒரு நாடுனா இதெல்லாம் இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னலாம் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஒரு நாடுனா அந்த நாட்டுக்கு ஒரு பிரசிடென்ட்டோ இல்லை ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரோ இருப்பார் இல்லை ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஒரு கேபிட்டல் இருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு கரன்சி இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் இதெல்லாம் எல்லா இதுக்கும் இருக்கும் அப்போ இது எல்லாமே எக்ஸாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை ஒரு ரஃப்பாக ஓவரால் வியூ ஒரு ஓவர் வியூ தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் ஒரு கண்ட்ரி பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் மற்றபடி இவ்வளோ தான் அதோடய ஏரியா இருக்கணும் இத்தனை லாங்குவேஜ் பேசணும் இப்படி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கொடுக்க முடியாது அப்போது இந்த கண்ட்ரியில் தான் சிட்டிசன் இருக்காருன்னா இந்த கண்ட்ரியை தான் கிளாஸ்னு சொல்லிடுறோம் அப்போ வாட் இஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் கிளாஸ் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் அவ்வளோதான் இந்த டெம்ப்ளேட் எல்லாம் இருக்கிற ஒன்று கண்ட்ரிங்க இந்த டெம்ப்ளேட் இல்லைனா நாங்கள் அதை கண்ட்ரின்னு சொல்ல மாட்டோம்அங்கே இருக்கிற கரன்சி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குவார் அந்த கரன்சியோட வேல்யூ என்ன இப்போ அங்கே டாலர்ஸ் இருக்குன்னா டாலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவார் கரெக்டாக அங்கே இருக்கிற ஆக்ஷன் அங்கே ட்ரைவ்னு ஒரு ஆக்ஷன் இருந்ததுன்னா அங்கே ட்ரைவ் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற ஒருத்தர் இந்தியாவில் இருந்துட்டு இங்கே ருபீஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஐஎன்ஆர்னு ஒன்று இருக்குன்னா ஐஎன்ஆருங்கிறத யூஸ் பண்ணுவார் அப்போ இந்த ருபீஸ்ங்கிறதோ இந்த டாலர்ஸ்ங்கிறதோ அந்த கிளாஸில் இருக்கிற சில இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது அந்த கிளாஸில் இருக்கிற சில வேலை ஆக்ஷன் அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்னெல்லாம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளாஸில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கிளாஸில் இருக்கிற இப்போ யூஎஸில் இருக்கிற சில இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா யார்கிட்ட போய் கேட்குறது யூஎஸில் இருக்கிற ஒருத்தட்ட கேட்கணும் இந்தியாவில் சில இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒருத்தட்ட கேட்கணும் அப்போது எனக்கு ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனோ எனக்கு இந்தியாவில் ஒரு வேலை செய்யணும் இந்தியாவில் போய் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் போய் பாஸ்போர்ட்டுக்கு நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் என்றைக்கு கால் வரும் எனக்கு எதுவும் மெயில் வரலை நான் போய் கேட்கணும் ஆனால் யூஎஸில் இருக்கேன் இல்லை சிங்கப்பூரில் இருக்கேன்னா நான் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொல்லி கேட்க போகிறேன் அப்போது வேலை இந்தியாவுக்குள்ளே நடக்குது அதுதான் கிளாஸ் அந்த கிளாஸ்குள்ளே எனக்கு வேலையை செஞ்சு கொடுக்குறாருல ஒருத்தர் போய் வேலையை கேட்டு அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு அதுலேருந்து எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாருல அவர் தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் அந்த ஆக்ஷனையும் ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே பண்ணுற ஒருத்தர் தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஆப்ஜெக்ட்னாலே அதாவது ஒரு ஹியூமன் பீயிங்னாலே அவர்கிட்ட சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் சாதாரணமாகவே அவர் பேர் ஏஜ் ஏதாவது இந்த மாதிரி படிப்பு எல்லாம் இருக்கும் அவர் ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சிட்ருப்பார் சும்மா இருக்க யாராலையுமே முடியாதுல்ல நம்ம சும்மா இருக்கேன்னு சொன்னால் கூட எதையாவது ஒன்று யோசிச்சுட்டு தான் இருப்போம் கரெக்டாக அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அந்த இடத்துல தான் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்ஸுங்கிறது தான் இன்ஃபர்மேஷன் பிஹேவியர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஆக்ஷன் அப்போது கிளாஸ்னால் என்ன ஆப்ஜெக்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பேசியிருக்கோம் அப்போ இந்த ஸ்டேட்டெல்லாம் எங்கேருந்துங்க ஆப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சுக்கும் இந்த பிஹேவியர் எல்லாம் எங்கேருந்துங்க ஆப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சுக்கும் கிளாஸ் கிளாஸ்குள்ளேருந்து தெரிஞ்சுக்கும் கிளாஸுக்குள்ளே தான் இந்த ஸ்டேட் இருக்கும் இந்த பிஹேவியர் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள்
ஓகே சார் அப்போ ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாமா இல்லை ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கணுமா நல்ல கொஸ்டின் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே பட் எவ்ரி திங் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டை வந்து அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை ரெஃபர் பண்ணும்போது அந்த கிளாஸை சொல்லி ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படி தானே கரெக்ட் ஆமாம் ஓகே சார் இந்த இதில் எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு சார் இப்போ நீங்கள் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறீங்க இப்போது ஒரு கிளாஸில் வந்து இப்போ இந்த இப்போ இந்த கண்ட்ரியோட இது எடுத்தாலும் இப்போ இந்த கிளா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதை ரன் பண்ணும்போது நம்ம ஃபுல்லாக இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்கோட நேம் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அவுட்புட்டாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அதோட ஒரு வெளிப்பாடு தான் வந்து ஒரு கிளாஸோட வெளிப்பாடு தான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா கொண்டு வரும் இல்லையா இப்போ ஒன்று தானே இருக்கு அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தானே ஒரு சமயத்துல வந்து வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்றீங்களா இல்லாட்டி மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரீ ரீரன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதுனால மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்றீங்களா ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இப்போ விநாயகர் சுற்றுறது அப்போ வந்து ஒரு 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 பிள்ளையார்ல எப்படி பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு இது இருக்கும் ஒரு அச்சு இருக்கும் அதுல வச்சு ஒரு ஒரே ஒரு அச்சு வச்சு நூறு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஹண்ட்ரடுங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ரெப்ளிக் ஆஃப் ஒன் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் வேற இன்புட் வேல்யூஸோ இல்லாட்டி அவுட் புட் வேல்யூஸோ வந்து கொடுத்துட்டு ஆனால் அதே டெம்ப்ளேட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறீங்களா ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸே கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்தியான்னு இருக்கு இப்போ இந்தியாலேயே குரு அப்படின்னு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அவர் ஒரு சிட்டிசன் அதே இந்தியாலேயே முத்தூனூர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அவர் ஒரு சிட்டிசன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் சேமாக இருக்கணும்னு எந்த கட்டாயம் இல்லை 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 கரெக்டா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணுவாங்களா இல்லை ஒன் பை ஒன் ஒர்க் பண்ணுவாங்களா ஒன் பை ஒன்னும் ஒர்க் பண்ணலாம் ரெண்டு பேரும் பேரலாகவும் இவர் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரெண்டு பேருமே பேரலாகவும் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படி பேரலாக ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஐடியாவுக்கு தான் மல்டி த்ரெடிங்னு பேர் இன்கேஸ் நீங்கள் வேணும் எனக்கு பேரலாகவே ஒரு நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கு தான் மல்டி த்ரெடிங்னு பேர் ஓகே அப்போ கிளாஸே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிளாஸையும் ஆப்ஜெக்டையும் கம்பேர் பண்ணி இப்போ நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்லேருந்து ஒரு கிளாஸையும் ஆப்ஜெக்டையும் கம்பேர் பண்ணி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிளாஸுங்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் என்டிட்டின்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ இந்தியாவில் போய் நான் வேலை பார்க்குறேன்னா இந்தியாவில் போய் நான் தான் வேலை பார்க்குறேன் அப்போ இந்தியா லாஜிக்கலாக அதை ஒரு கண்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் கரெக்டா அப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் தான் ஃபிசிக்கலாக உங்கள் முன்னாடி வேலை செய்கிறது ஆப்ஜெக்ட் தான் அவரை நீங்கள் இந்தியன் அமெரிக்கன்னு நம்ம சொல்கிறோமே தவிர ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி ஆப்ஜெக்ட் பேக்ரவுண்டில் இந்த ஃபிசிக்கல் என்டிட்டிக்கு தேவையான லாஜிக்ஸ் இவர் இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கார் அப்போது இந்த கரன்சி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கார் அப்போ ரைட்டில் ட்ராவல் பண்ணலாம் இல்லை லெஃப்டில் ட்ரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற அந்த லாஜிக்கல் ஐடியாவை கொடுக்குறது கிளாஸ் கிளாஸ் ஓகே அதனால் கிளாஸை லாஜிக்கல் என்டிட்டி அப்படின்னு ஆப்ஜெக்டை ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் இப்போ வந்து அப்போ வந்து கிளாஸை வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாமா சொல்ல முடியுமா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு கிளாஸை புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அஃபிஷியலாக அப்படி சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா பின்னாடி கலெக்ஷன் ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அஃபிஷியலாக கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அஃபிஷியலான டெஃபினேஷன் இல்லை நம்ம எப்படினாலும் ஒரு கண்ட்ரினால் கண்டிப்பாக நிறைய சிட்டிசன்ஸ் இருப்பாங்களே கரெக்டு தான் இப்போ ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ உக்ரைன்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது ஒரு பெரிய வார் ஜோனாக இருக்குது அடித்து சண்டை போடுறாங்க ஒவ்வொரு பீரியட் ஒரு சிட்டிசன் கூட அங்கே இல்லாமல் அதாவது எல்லாேருமே வேறு வேறு கண்ட்ரியில் பக்கத்து கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஆனாலும் அந்த கண்ட்ரி இருக்குது சிட்டிசனே இல்லைனாலும் கண்ட்ரி இருக்குது அப்போது ரேர் சினாரியோஸில் கிளாஸில் ஆப்ஜெக்ட்ஸே இல்லாமல் கூட கிளாஸ் இருக்கலாம் ப்ரோக்ராமிங்லேயும் இதே மாதிரி இருக்கலாம் அதனால் இதை அஃபிஷியலாக சொல்ல வேண்டாம் அப்போ வாட் இஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டால் கிளாஸ் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் இல்லை கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட்டுங்கிறதா அஃபிஷியலாக சொல்கிற டெஃபினேஷன் ஓகே ஓகே சார் த
அந்த கண்ட்ரிலேருந்து தான் வரார் அதனால் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன்ஸ்டன்ஷியேட்டட் ஃப்ரம் கிளாஸ் அதாவது அங்கே தான் உருவாகுது இன்ஸ்டன்ஷியேட்டட் ஃப்ரம் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கிளாஸ் எங்கேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னா கிளாஸ்லேருந்து வருது அதுலேருந்து வந்த வார்த்தை தான் இன்ஸ்டன்சியேஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் தான் இன்ஸ்டன்சியேஷன் அப்போ இன்ஸ்டன்சியேஷன்னாலே என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டன்சியேஷனுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் அதை எப்படி ஜாவாவில் பண்ணுவாங்க அதை அடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதனால் இந்த அதாவது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் தான் இன்ஸ்டன்சியேஷன் அதனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் அப்போ எனக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்சியேஷன்லேருந்து கிடைக்கிறது இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்னால் சாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லை சாம்பிள்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு நான் ஒரு ஒரு நூறு கோடி பேர் இருக்காங்க நான் ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறேன் அந்த ஒருத்தர் எனக்கான சாம்பிள் உருவாகிறது <laughs> 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 ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் கிளாஸ் இருக்கலாம் கிளாஸ் கிளாஸ் கேன் பி ப்ரெசன்ட் இதான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க வித்தவுட் ஆப்ஜெக்ட் ஆமாம் ஆனால் ரிவர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ ஆப்ஜெக்ட் இது தப்பு ஆப்ஜெக்ட் கேனாட் பி ப்ரெசன்ட் கேனாட் பி ப்ரெசன்ட் வித்தவுட் வித்தவுட் கிளாஸ் கரெக்ட் இது என்னென்னலாம் இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ் பற்றி நம்ம வந்து இந்தியா யூஎஸ்னு ரெண்டு மூணு மைண்டில் வச்சுட்டு கிளாஸை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமாக இதை எனக்கு சொல்லுங்கள் ஒரு கிளாஸ்னால் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ்ங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு வேர்ட் ஃபைல் அவ்வளோதான் மைக்ரோசாஃப்டில் இருக்கிற ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனோ ஒரு வேர்ட் ஃபைலோ ஒரு பிடிஎஃப்போ அதுதான் கிளாஸ் சாதாரணமாக நான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் ஒரு கிளாஸ் இப்போ நான் இங்கே லிபர் ஆஃபீஸ் அது பேர் லிபர் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் நீங்கள் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டான டூல் வந்து இங்கே லிபர் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் இப்போ நான் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃபைலை டெஸ்க்டாப்பில் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஏதோ ஒரு பேரில் ஏபிசிடி அப்படின்னு இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் ஏபிசிடின்னு இதை சேவ் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஓகே இப்போ ஃபைல் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபைல் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு போய் பார்க்க போகிறேன் இந்த இருக்கு ஏபிசிடி டாட் ஓடிடி செவன் பாயிண்ட் செவன் கேபி உள்ளே எந்த கண்டென்ட்டுமே இல்லை கரெக்டாக சும்மா ஜஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணியிருக்கோம் பேஸாக செவன் பாயிண்ட் செவன் கேபி சேவ் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நான் இங்கே போகிறேன் இங்கே போயிட்டு ஏதோ ஒன்று தேடுறேன் இல்லைன்னா செலிப்ரேட் விமனாக ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க சேவ் இமேஜ் இதை சேவ் பண்ணுறேன் டெஸ்க்டாப்பில் ஒன் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்னு சேவ் பண்ணிடுறேன் அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து இங்கே அட்டாச் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஒன் டாட் பிஎன்ஜியை இங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் பிஎன்ஜியாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சா ஓகே ஒரு நிமிஷம் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிஎன்ஜி இமேஜை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிட்டேன் இது நல்லா பெருசாக்கிட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் சரியா முன்னாடி செவன் பாயிண்ட் செவன் கேபி இருந்தது இந்த ஃபைல் இப்போ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு போய் பார்க்க போகிறேன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேபியாக மாறிடுச்சு அப்போது அரௌண்ட் ஒரு எட்டு கேபி வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு இருபத்தாறு ஒரு ப ஒரு 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 பதினாறு பதினெட்டு கேபி வந்து எக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ஃபைல் வந்து அந்த பதினெட்டு கேபியே பதினஞ்சு கேபியே ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு கரெக்டாக இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த ஏபிசிடி டாட் ஓடிடி அப்படிங்கிற இந்த டாக்குமெண்ட்டு தான் உங்களோட கிளாஸ் இந்த கிளாஸில் நீங்கள் ஒரு இமேஜை லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த இமேஜ் தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ நான் ஆக்ஷன் எது மேலே பண்ணுவேன் இந்த இமேஜை இப்போது மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறேன் இந்த இமேஜை மினிமைஸ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் பண்ணுறேன்னா அப்போ ஆக்ஷன் எல்லாமே எது மேலே நடக்குது ஆப்ஜெக்ட் மேலே நடக்குது அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த ஃபைலுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஸ்பேஸ் யார் கொடுத்தாங்க இந்த இந்த டாக்குமெண்ட் தான் எனக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தது கரெக்டாக அப்போ இந்த இமேஜ் தான் ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் இந்த இமேஜ் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கலாம் க்ராப் பண்ணிக்கலாம் ரேப் பண்ணிக்கலாம் அலைன் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்னென்ன இதில் வேணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இந்த இமேஜ் மேலே 
இந்த இமேஜ் தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது டாக்குமெண்ட் மேலே இருக்குது அப்போ அந்த டாக்குமெண்ட் தான் கிளாஸ் ஏங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை கிளாஸ்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் அந்த டாக்குமெண்ட்டை டாக்குமெண்ட்னால் உள்ளே இமேஜ் வைக்கலாம் டெக்ஸ்ட் வைக்கலாம் அலைன் பண்ணலாம் போல் பண்ணலாம் ஃபாண்ட்டோட கலரை மாற்றலாம் ஃபாண்ட்டை மாற்றலாம் இந்த ஆக்ஷன்லாம் ஓவராலாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் நான் பண்ணலாம் ஆனால் எத்தனை பேராகிராஃப் இருக்குதுன்னு கம்பல்சரியாக சொல்ல முடியுமா எத்தனை பேஜஸ் இருக்கும் அப்படி இத்தனை பேஜஸ் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போ டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் இது இதெல்லாம் பண்ணலாங்க அப்படிங்கிறது அந்த டெம்ப்ளேட்டில் நீங்கள் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணுற ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டோட சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேபி இருக்குது ஓகே இதில் இந்த இமேஜ் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் கேபியே ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு அதனால தான் இந்த சைஸே கூடியிருக்கு அப்போது டெக்னிக்கலி என்ன பேசலான்னா கிளாஸுங்கிறதே ஒரு பெரிய மெமரி ஏரியா நம்ம டெக்னிக்கலாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கிளாஸுங்கிறது ஒரு மெமரி ஏரியா அதாவது நீங்கள் வச்சுருக்கிற டாக்குமெண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேபி ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு அதில் நீங்கள் ஆட் பண்ண இமேஜ் வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் கேபி ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு எதில் உங்களோட ஃபைல்லையே ஒரு பதினஞ்சு கேபி அது பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபைல் செவன் கேபி எயிட் கேபி தான் இருந்துச்சு அப்போ அது பிடிச்சி வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு கேபியை பிடிச்சி வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கு அப்போது இதிலேருந்து இந்த டாக்குமெண்ட் தான் உங்களோட கிளாஸ் இந்த இமேஜ் தான் அந்த கிளாஸில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இதிலேருந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் அ மெமரி ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் இப்படியும் இதை டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக இல்லை இன்னொரு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் சொன்னோம் இந்த கிளாரிக்கும் இப்போது நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஞாபகத்துக்காக கேட்குறேன் இப்போ ப்ரொசீஜரல்னால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்னு சொன்னீங்க இப்போ கிளாஸ்னாலும் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு மல்டிப்பிள் இன்ஸ்டன்சஸ் யூஸ் மல்டிப்பிள் இன்ஸ்டன்சஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா இப்போ அந்த எல்லா இன்ஸ்டன்ஸும் அஃபெக்ட் பண்ணும் இப்போ நான் வந்து எனக்கு இந்த ஒரு பத்து இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்து இன்ஸ்டன்ஸில் வந்து அஞ்சு ஒரு மாதிரி இருக்கணும் அஞ்சு வேறு மாதிரி இருக்கணும் பட் ஆனால் இப்போ ஒரு அப்டேட் இப்போ கிளாஸில் பண்ணிட்டேன்னா பத்துமே பாதிக்கும் இல்லையா அப்போது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் போய் நம்ம வேறு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவோமா இல்லாட்டி ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிட்ட மெத்தட் மட்டும் தான் கால் பண்ணுவோமா அப்போது அப்போவும் வந்து அப்டேட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான எதிர்கொள்ளணும்மா நல்ல கேள்வி இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னது வந்து நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்னா இது வந்து இந்தியாங்க இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து பைக் ஓட்டுறீங்க கார் ஓட்டுறீங்கன்னா லெஃப்டில் தான் ஓட்டணும் அப்போ லெஃப்ட் அண்ட் ட்ரைவ் சரி லெஃப்ட் ட்ரைவ்னு இதில் கொடுத்தாச்சு சரியா அப்போ எல்லாமே லெஃப்டில் தான் ஓட்டணுங்கிறத கொடுத்துட்டோம் நிறைய சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க எல்லோரும் இதையே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இல்லை இல்லை நம்மளும் ரைட் சைட் ட்ரைவ் போயிடுவோம் அப்படின்னு இந்தியன் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணுறாங்க இப்போ இவர் என்ன கேட்குறாரு இது இங்கே இருக்கிற சிட்டிசன் எல்லாரையுமே அஃபெக்ட் பண்ணுமே ஆமாம் கரெக்டு தான் எல்லாரையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ம் அப்போ அப்போ எல் அப்போ ஒரு ஆக்ஷன் நடந்தாலே அது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா அப்போ தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிளாஸுங்கிற மெமரிக்குள்ள பாருங்கள் கிளாஸுங்கிற மெமரிக்குள்ள கிளாஸுங்கிறது ஒரு பெரிய மெமரி ஏரியா அதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கலாம் கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கலாம் இப்போ எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன்ஸ் எது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படி என்ன கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆமாம் இப்போ வந்து அடுத்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து இந்தியாவில் எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் தனித்தனியாகவா நடக்கும் மொத்த கண்ட்ரிக்கும் நடக்க போகுது அப்போ கண்டக்ட் எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது மொத்த நாட்டுக்கும் நடக்க போகிற ஒரு தேர்தல் அப்போது இது வந்து கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் அதாவது கண்ட்ரிங்கிறது தான் கிளாஸ் இது கிளாஸ் சம்மந்தப்பட்டது கண்டக்ட் எலெக்ஷனுங்கிறது கிளாஸ் சம்மந்தப்பட்டது கவர்மெண்ட் வந்து தேர்தல் நடத்துகிறாங்கிறது நீங்கள் போய் ஓட்டு போடுறீங்க அது கிளாஸ் சம்மந்தப்பட்டதா இல்லையே நீங்கள் போய் டிஎம்கேக்க
அப்போ ஆக்ஷன்ஸில் ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் இருக்குது கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் இருக்குது ஆனால் இது ரெண்டுமே கிளாஸ்குள்ளே தான் இருக்குது அப்போது நீங்கள் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் புரியுது கா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் வந்து வேலைகள்லாம் இருக்குங்கிறது புரியுது இதை ஜாவாவுக்கு நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற கேள்வி கரெக்ட் அதாவது கதை புரிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ ப்ரோக்ராமாக இதை எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்க அடுத்த அந்த கொஸ்டினும் இருக்கும் மைண்டில் அப்படி இருந்ததுன்னா கேட்குறது கரெக்டு தான் அதை பின்னாடி நம்ம எப்படி பண்ணுறாங்க ஜாவாவில் இது ஜாவாவில் இப்போ நான் பேசுகிறது பியூர் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இதை எப்படி பார்ப்பாங்க இது பைத்தானில் இருக்கும் சி ஷார்ப்பில் இருக்கும் ஜாவாவில் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே இதை ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்போது ஒரு கிளாஸ்குள்ளே ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் எப்படி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் அதே மாதிரி கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷனும் இருக்கும் புரியுதா ஓகே சார் எப்படி பண்ண போகிறாங்க அது ஈஸியாக தான் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஆப் ஒரு க மிஷனுக்கு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி பாஸ் பண்ணுவீங்க ஒன்று ஏதோ ஒரு கீவேர்டு இருக்கும் இல்லை ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த ரெண்டு தானே மிஷினுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாஸ் பண்ண முடியும் அந்த கீவேர்டு இல்லை அந்த சிம்பிள் என்னங்கிறத ஒரு ரெண்டு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு மறக்காமல் இருக்கும் ஒன்றும் கஷ்டமாக இருக்காது சரி அப்போது கிளாஸ்னால் என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத தான் இவ்வளோ நேரம் பேசியிருக்கோம் அப்போது அதெல்லாம் திரும்ப ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துருவோமா வாட் இஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டால் கிளாஸ் இஸ் எ டெம்ப்ளேட் ஆர் ப்ளூ பிரிண்ட் சரி ஆப்ஜெக்ட்னா ஆப்ஜெக்ட்னா நிறைய படிச்சுருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் கரெக்டாக ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது இன்ஸ்டன்ஷி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்னு படிச்சுருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது மெமரி ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்னு படிச்சுருக்கோம் இதெல்லாமே படிச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ நான் இன்டர்வியூ போகிறேன் வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட்னு கேட்குறாங்க இதில் எதை சொல்கிறது மூணையுமே சொல்லணுமா ஒன்று சொன்னால் போதுமா இன்டர்வியூ ஆங்கிளில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூ ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்டர்வியூ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தான் ப்ரிப்பேர்டாக போவீங்க உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்க மாட்டார் நீங்கள் பேசுகிறதுலேருந்து தான் அடுத்த கேள்வி கேட்பார் அப்போது நீங்கள் போய் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் அடுத்த கேள்வி வாட் யூ மீன் பை ஸ்டேட் வாட் யூ மீன் பை பிஹேவியர்னு கேட்பார் இல்லை இல்லை நீங்கள் போய் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மெமரி ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ்னு சொன்னீங்கன்னா ஒய் டி யூ சே ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் இல்லை ஒய் டி யூ சே ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மெமரி ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் இல்லை ஹவு டி யூ சே அப்படின்னு கேட்பார் அப்போ அடுத்த கொஸ்டினை இமேஜின் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு இதில் நீங்கள் எதை ஸ்ட்ராங்காக டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் எனக்கு ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்து வச்சுட்டு இல்லை மெமரி ரெஃபரன்ஸுங்கிறத நான் ஒரு படம் வரைஞ்சி என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இது ஒரு கிளாஸ் இது இடத்துல இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு மெமரி ஆக்குபை பண்ணிக்குது அப்போ அதனால தான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மெமரி ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு கிளாஸில் உள்ள நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் முதல்ல அதாவது நீங்கள் இந்தியாவில் ஒரு வேலை செய்யணுன்னா இந்தியாவுக்குள்ளே வரணும் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தால் தான் வேலை செய்ய முடியும் அப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே வரணுன்னா அதுக்கு ஒரு ஏரியா வேணும் நீங்கள் வந்து தங்குறதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து தங்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு வேலையோ நீங்கள் செய்யலாம் அப்போ அப்படி தங்குறதுக்கு ஒரு மெமரி பாயிண்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அதனால தான் நான் அதை மெமரி ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்கிறேன் இப்படியும் சொல்லலாம் நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் லேப்டாப் அப்படின்னு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ லேப்டாப்னால் அந்த லேப்டாப்போட மாடல் அந்த லேப்டாப்போட பிராண்ட் அந்த லேப்டாப்போட ப்ரைஸ் இதெல்லாம் அந்த லேப்டாப்போட ஸ்டேட்ஸ் அந்த லேப்டாப் வச்சு நான் ப்ரௌஸ் பண்ணுவேன் அந்த லேப்டாப் வச்சு நான் வந்து பாட்டு கேட்பேன் அந்த லேப்டாப் வச்சு நான் படம் பார்ப்பேன் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் அதனால தான் நான் ஆப்ஜெக்ட் இஸ்
இல்லை அப்போ இதில் வேறு என்னென்னலாம் பார்க்கணும் ஆ சொல்லுங்கள் ஏதாவது இருக்கா இல்லை நான் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லாட்டி நம்ம ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஆனால் அது இப்போ வேண்டாம் இல்லை ஃப்யூச்சரில் அது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் இப்போதைக்கு தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட் இருக்கு ஓகே அது வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஓகே கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் இன்றைக்கோ நாளைக்கோவே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ப்ரோக்ராம் சரி இப்போ வந்து அடுத்து என்னென்னா அப்போ இதில் என்னென்னலாம் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இப்போ பேசுகிற எந்த ப்ரின்ஸிபலும் அதை அதாவது இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ப்ரைமரி ரொம்ப முக்கியமானது இதை நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் படிக்கலாம் இதை நீங்கள் ஆங்குலரில் படிக்கலாம் இதை ஜாவாவில் படிக்கலாம் இதை பைத்தா இதில் தான் படிக்கணும் அப்படின்லாம் எந்த கட்டாயமும் இல்லை இல்லை இதில் படிச்சுட்டு இன்னொரு லாங்குவேஜில் இப்போ இப்போ சிஷார்ப்பில் படிக்கலாம் எதில் வேணாலும் படிக்கலாம் ஐயோ எனக்கு பைத்தானில் தான் ஊப்ஸ் தெரியும் எனக்கு ஜாவாவில் ஊப்ஸ் தெரியாது அப்படின்லாம் க பாயிண்ட்டே கிடையாது ஜாவாவில் உங்களுக்கு ஊப்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா மீதி மூணையும் படிச்சுக்கலாம் வேறு எதுலையாவது உள்ள ஊப்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா திரும்ப இதை வந்து படிச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அவங்க ஒரு கான்செப்டை ஒரு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க இவங்க ஒரு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இதில் ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சிருச்சுன்னா மீதி எல்லாமே ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் ஃபீல்டில் இருக்கிற எல்லாமே ரியாக்ட் ஆங் ஆங்குலர் ஜாவா பைத்தான் சீஷார்ப்னு என்ன லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் இது முக்கியம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ப்ரின்ஸிபிள்ஸை தெரிஞ்சுட்டு இதில் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜை வச்சு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரின்ஸிபிள்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா இதில் என்னென்னலாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன பாலிமார்ஃபிசம் இதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் பாலிமார்ஃபிசம்னா என்ன அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன என்கேப்சுலேஷன்னா என்ன இதெல்லாம் தான் பார்க்கணும் இதெல்லாம் தான் ப்ரைமரியான கான்செப்ட்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ என்கேப்சுலேஷன் என்கேப்சுலேஷன்னா இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோமா இந்தியாங்கிறது ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இந்தியாங்கிறது ஒரு கிளாஸ் இப்போ இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து ஒரு பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் இங்கே இருக்கிற பிரசிடெண்ட் யார் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவோட கேபிட்டல் எது எல்லாருக்குமே தெரியும் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிறாரு கலந்துக்கிட்டு ஒரு ட்ரெயின்னா ஏதோ ஒன்று ஒரு ஏர்போர்ட்டோ ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறாரு அப்போ அட்டெண்டிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அவர் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் பேப்பர்லேயே போட்டிருப்பாங்க இன்றைக்கி வந்து பிரதமர் வராரு அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் சரியா இப்படிலாம் எழுத வேண்டாம் இப்படி எழுதிக்கலாம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ இது வந்து ஒரு பப்ளிக் ஆக்டிவிட்டி இந்தியாவில் இந்தியாங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு பப்ளிக் ஆக்டிவிட்டி இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்டட் ஆக்டிவிட்டி ப்ரொடெக்டட் ஆக்டிவிட்டி இல்லை ப்ரொடெக்டட் பிஹே ப்ரொடெக்டட் பிஹேவியர் ப்ரொடெக்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இந்தியா சில நாடெல்லாம் வந்து தன்னோட நட்பு நாடாக நினச்சிட்ருக்கு இவங்கெல்லாம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கு ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் வந்து இந்தியா வந்து யூஎஸ்ஸை வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்டு நினச்சிட்ருக்கலாம் ரஷ்யாவை தன்னோட ஃப்ரெண்டு நினச்சிட்ருக்கலாம் இங்கிலாண்டை நினச்சிட்ருக்கலாம் ஜெர்மனியை நினச்சிட்ருக்கலாம் நமக்கு தெரியல இவங்களெல்லாம் தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினச்சிட்ருக்கலாம் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்காவை கூட நினச்சிட்ருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை நேபாளில் நினச்சிட்ருக்கலாம் பங்களாதேஷ் நினச்சிட்ருக்கலாம் கரெக்டா இப்போ இதில் இந்த நேபாள் பங்களாதேஷ்லாம் பக்கத்துலேயே இருக்கு நம்மளை ஒட்டியே இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் நம்ம பக்கத்தில் இல்லை அப்போ ப்ரொடெக்டட் ஆக்டிவிட்டி இப்போ இந்தியா வந்து ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க நாங்கள் மாஸ்டர் கார்டு விசா கார்டுக்கு ஈக்குவலாக இந்தியாலேயே நாங்கள் வந்து ரூபே அப்படின்னு அவங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஏன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் ஏன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் இந்தியாலேயே நாங்கள் வந்து இந்தியன் சிஸ்டம் ஒன்று கொண்டு வரோம் ரூபேன்னு ஒன்று கொண்டு வரோம் அப்படின்னு கொண்டு வரலாம் இனிஷியலாக இதை எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த ரூபே கார்டு வந்து இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஎஸ் ரஷ்யா இங்கிலாந்து ஜெர்மனிலலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு வராங்கன்னா அதுதான் ப்ரொடெக்டட் ஆக்டிவிட்டி தன்னோட 
ஆக்டிவிட்டீஸில் முதல்ல இருந்தது பப்ளிக் இப்போ இருக்கிறது ப்ரொடெக்டட் அப்போ ஏன் வந்து இப்படி கொண்டு வரீங்க அது அடுத்த கொஸ்டின் இதை ஏன் இப்படி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்து சொல்கிறேன் சும்மா ஒரு ஸ்டோரி தான் சொல்கிறேன் சரியா இதை எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்து இன்னொரு பேஜில் எழுதிக்கிறேன் இது ப்ரொடெக்டட் ஆக்டிவிட்டி சரி அப்போ ப்ரொடெக்டட் ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சது இதே இந்தியாவில் அடுத்து என்ன நடக்கலாம்னா நியர்பை கண்ட்ரீஸை மட்டும் ஒன்றா சேர்த்து நாங்கள் வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஏஷியன் இப்படி உண்மையிலே இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏஷியன் இந்த ஸ்பெல்லிங்கில் சரியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் அப்படி ஏதோ அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் நினைக்கிறேன் இப்படி சவுத் ஈஸ்டில் இருக்கிற ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஏன்னா வந்து சைனா வந்து எங்களுக்கு ஒரு த்ரெட்டாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் நாங்கள் வந்து எங்கள் கண்ட்ரி எல்லாம் பாதுகாக்க முடியும் அதனால் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிறோம் பூட்டான் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துக்கிறோம் நேபாள் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துட்டு பங்களாதேஷ் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நாங்கள் ஒரு ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த அசோசியேஷன்லேருந்து எப்படி காமன்வெல்த்துலாம் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி இந்த அசோசியேஷன்லேருந்து சவுத் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் ஒன்று நடத்துகிறோம் ஒலிம்பிக் மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துகிறோம் அப்போ இந்த ஈவெண்ட் யாருக்கு தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் அப்போ யூஎஸ் ஃப்ரெண்டு இல்லையா ஃப்ரெண்டு தான் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கார் தூரத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் பக்கத்து வீடு எதிர் வீட்டுக்காரங்களுக்கு மட்டும் சேர்த்து நாங்கள் ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துகிறோம் இதுதான் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு தானே நமக்கு இவங்க எல்லோரும் இதை வந்து பேக்கேஜ்ன்னு ஜாவாவில் சொல்லுவாங்க பேக்கேஜ் லெவல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படியும் இந்தியாவில் நடக்குது சரி இது தவிர என்ன நடக்கும் இந்தியாவில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் தன்னோட ஆர்மியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு நினைக்குது இல்லை இந்த பர்டிகுலர் டேயில் நம்ம வந்து பாகிஸ்தானுக்குள்ளே ஒரு நம்ம போயிட வேண்டிதான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கு இல்லை ஒரு என்ன நம்ம திடீர்னு ஒரு ராக்கெட் விடுறோம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணணுங்கிற தேவையில்லை இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அது நடந்ததுக்கப்புறம் கூட வெளியில் சொல்லிக்கலாம் அப்போ பியூர் பர்ஸ்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னே தெரியாது திடீர்னு நமக்கு நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கும்போது தான் ஓ இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் இந்த மாதிரி பர்ஸ்னலாக இருக்கலாம் அப்போது ஒரு கிளாஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரு கிளாஸில் இந்த மாதிரி நாலு ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் இது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதில் எத்தனை பேர் கலந்துக்கிறாங்க ஆப்ரேஷன் விஜய் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுக்குவோம் இதில் எத்தனை பேர் கலந்துக்கிறாங்க இதில் எத்தனை ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் கலந்துக்கிறாங்க இதில் எத்தனை கார்ட்ஸ் வந்து இந்தியா ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த ஈவெண்ட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் கூட எத்தனை பேர் கலந்துக்கலாம் அதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஈவெண்ட் ஒரு ஆக்ஷன் இந்த ஈவெண்ட் ஒரு ஆக்ஷன் இது இந்த ஈவெண்ட் ஒரு ஆக்ஷன் இந்த ஈவெண்ட் ஒரு ஆக்ஷன் அப்போ ஆக்ஷனை அதாவது ஒவ்வொரு ஆக்ஷனையும் யாரோட நீங்கள் பைண்ட் பண்ணுறீங்க கட்டி வைக்கிறீங்க பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ஒரு சாம்பிளுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு பர்சனல் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று போகிறாரு அவங்க அம்மாவை பார்க்க போகிறாரு ஒய்ஃபை பார்க்க போகிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அவங்க உரிய ஃபேமிலியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வச்சுட்டோன்னா அதில் யார் யாரெலாம் கலந்துக்கலாம் டிசைட் பண்ணுறோமா அப்போது அந்த ஈவெண்ட் யாரோட பைண்ட் ஆகிருக்கு யாரோட அந்த 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 சம்பவம் அந்த செயல் கட்டு இருக்காங்க இல்லை அவர் வந்து ஒரு பப்ளிக் ரேலியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ரேலியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா நம்ம எல்லாருமே போகலாம் பப்ளிக் ரேலி தான் அதுதான் என்கேப்சுலேஷன் அதாவது டேட்டாவை டேட்டாவை ஆக்ஷனை நீங்கள் யாரோட பைண்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்க பைண்டிங் டேட்டா டுகெதர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் எந்தெந்த டேட்டா யார் யாருக்கு தெரியணும் இப்போ ஆர்மி வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க யாருக்கு தெரியணும் அந்த டேட்டாவை யார் யாருக்கெல்லாம் சொல்லுவீங்க அதுதான் டேட்டா பைண்டிங் இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் நடத்த போகிறோம் யார் யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ணுவீங்க இந்த கண்ட்ரிஸை மட்டும்தான் இன்வைட் பண்ணுவோம் இப்படி இதுக்கு பேர் தான் என்கேப்சுலேஷன் என்கேப்சுலேஷன்னா டேட்டா ப்ரொட்டெக்ஷன் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது இது க இப்போ நான் சொல்கிறது இந்தியாவை மைண்டில் வச்சுட்டு சொல்கிறேன் இதே மாதிரி தனியாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை மைண்டில் வச்சுட்டும் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா இப்போ நான் நான் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் இந்தியாங்கிறது கிளாஸ்ன்னு தானே
கெட்டிங் மேரிட் அவருக்கு கல்யாணம்னா ப்ரொட்டக்டட் ஆக்டிவிட்டி அவர் பக்கத்து வீடு எதிர் வீட்டுக்கும் பத்திரிக்கை கொடுப்பார் தூரத்தில் இருக்கிற சொந்தக்காரங்களுக்கும் பத்திரிக்கை கொடுப்பார் அவர் ஒரு சினிமாவுக்கு போகிறாரு வாட்சிங் மூவிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சினிமாவுக்கு போகலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட எதிர் வீட்டுக்காரங்க கூட போகலாம் பேக்கேஜ் லெவல் பேக்கேஜுங்கிறது நியர் பைன்னு வச்சுக்கோங்க ஏடிஎம்மில் போய் பின் நம்பர் என்டர் பண்ணுறாரு ப்ரைவேட் யார்கிட்டையும் அவர் ஷேர் பண்ண மாட்டார் ப்ரைவேட் ஆக்டிவிட்டி அப்போது கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் இது எல்லாமே இருக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் இருக்கலாம் அப்போ இதெல்லாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி நாலு கேட்டகரிலாம் பிரித்து வைக்கிறீங்க ஒன்று நிஜ லைஃப்லேயே இருக்குது இந்த மாதிரி பிரித்து வைக்கிறது இன்னொன்று கிளாஸுங்கிறது மெமரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒரு பெரிய மெமரி அதில் ஆப்ஜெக்டுங்கிறது ஒரு மெமரி ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ நான் கிளாஸ்க்குள்ளே டைப் பண்ணுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துகிட்டு போய் ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ நான் எப்படி என்னோட டேட்டாவை பாதுகாக்கிறது அதுக்காக தான் என் கே அதுதான் என் கேப்சுலேஷன் டேட்டா ப்ரொட்டெக்ஷன் தான் என் கேப்சுலேஷன் இப்போ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இப்போது நம்ம வந்து இங்கே மற்றவங்க ஆக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டாக்கு தான் இந்த நாலு பார்க் மாதிரி இப்போ பேசணும் ஆனால் நீங்கள் பேக்கேஜும் சரி பப்ளிக்கும் சரி அதில் சில காமன் காமன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா இப்போது நீங்கள் வாட்சிங் மூவிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் நானாக இருந்தால் நான் தனியாக போகலாம் இல்லாட்டி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகலாம் இல்லாட்டி ஃபேமிலியோட போகலாம் பட் அந்த இது தியேட்டரில் எல்லாருமே இருப்பாங்க அன்னோன் பீப்புளும் இருப்பாங்க ஸோ வந்து அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த ஆக்ஷன் வந்து யார் வேணால் பண்ணலாம் பட் என்னோடய ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடக்டடாக இல்லாட்டி வந்து பேக்கேஜ் லெவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் அண்ட் பேக்கேஜ் லெவல் மட்டும் புரியல நீங்கள் இதை யார்ட்டையும் சொல்லணுங்கிற தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா சினிமா தேட்டரில் என்னை எல்லோரும் பார்ப்பாங்களேன்னு சொல்கிறீங்க அது ஓகே நான் என்ன கேட்குறேன்னா நேற்று நீங்கள் படத்துக்கு போனீங்கங்கிறத நீங்கள் வெளியில் இருக்கிற யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டீங்கல்ல அப்போ வந்து அதை அதை நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்லுவீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்குவீங்க கரெக்டா அது அதாவது நான் அந்த ஆங்கிளில் நான் சொல்கிறேன் மட்டும் போகும் நீங்கள் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ஆப்டான எக்ஸாம்பிள் அதே வாட்ச் மூவியவே நீங்கள் பேக்கேஜ் லெவலாகவும் வச்சுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் பப்ளிக்காகவும் வச்சுக்கலாம் அதான் என்ன சொல்கிறீங்க ம் வச்சுக்கலாம் கரெக்டு தான் நல்ல சாம்பிள் ஓகே சார் அகேன் பப்ளிக் அண்ட் பேக்கேஜ் இப்போ வாக் போகிறது ஒரு பப்ளிக் எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க ஸோ சேம் நிம் வாக் போகும்போதும் நீங்கள் யார்கிட்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டீங்கல்ல சார் அதாவது நான் நான் சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு இதை சொல்கிறேன் வாக் இன்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேன் மேபி தப்பான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கலாம் நான் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லியிருக்கணும் அதாவது பப்ளிக் அப்படின்னா என்னென்னா யார் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியே பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கீங்கங்கிறத யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் நீங்கள் நடந்து போய் படத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கீங்கங்கிறது யாருமே யாருக்குமே தெரியாதுல்ல நான் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் ஒருத்தர் பார்க்குறாரு நான் நடந்து எங்கே போகிறேன் நான் வாக்கிங் போகிறேன்னா இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு போகிறேன்னா படம் பார்க்க போகிறேன்னா தெரியாது ஆனால் அது என் என்னோடய சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நான் எங்கே போயிட்டுருக்கேன் என் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கோ தெரியும் கரெக்டா அதை தான் ஆக்ஷன் சொல்கிறேன் அப்போ நான் அந்த ஆக்ஷன் எதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது அது எல்லாருக்குமே தெரியாது அது வந்து உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் சொல்கிறேன் ஓகேங்க சார் 
சார் இப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இப்போ இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க பட் ஆனா இது வந்து இந்த செலினியம்ல நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் பிளஸ் அதே மாதிரி இந்த பப்ளிக் ப்ரொடெக்டர்லாம் ஆன் வாட் பேசிஸ் எந்த யூஸ் கேஸ்க்கு ஆர் எந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணும்போது எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நம்ம எப்படி எப்படி யோசிச்சு இது இதுதான் பண்ணணும் இதுதான் ப்ரொடெக்டட்னாக்க இப்போ இந்த 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 சினாரியோக்கு நான் ப்ரொடெக்டட் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணுறது நல்ல கொஸ்டின் பொதுவாகவே ஆட்டோமேஷன் டெ டெஸ்டிங்கில் வந்து நான் பர்சனலான பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா டெவலப்மெண்ட்டாக டெஸ்டிங்காக அதாவது டெவலப்மெண்ட்டாக ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்காக அப்படின்னா நான் முன்னாடியே லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்ககிட்ட சொன்னேன் டெவலப்மெண்ட்டும் டெஸ்டிங்கும் டெவலப்மெண்ட்டும் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்கும் ஒன்று தான் அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் நம்ம வந்து டெஸ்டிங்கை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அதோடு சேர்ந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து காம்படிஷன் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே டெவலப் பண்ணுவாங்க நம்ம டெவலப்மெண்ட் மைண்ட் செட்டில் டெஸ்டராக இருந்தோம் அதாவது டெவலப்மெண்ட் வேண்டாம்னு டெஸ்டராக இல்லாமல் டெவலப்மெண்ட் மைண்ட் செட் நான் ஒரு டெவலப்பர் ஆனால் டெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருந்தால் இங்கே வந்து நமக்கான க்ரோத் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தேன் அதோடு சேர்ந்து டெஸ்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஒரு டெவலப்பர் அவருக்கு வந்து டெவலப்பருக்குமே இது முக்கியமான பாயிண்ட் ஆனால் டெவலப்பர் வந்து டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை தான் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவார் மெஜாரிட்டி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் மாடியூலில் ஒர்க் பண்ணுவார் அந்த மாடியூலில் டெக்னிக்கலாக அந்த மாடியூலில் பிஸ்னஸாக அவருக்கு நல்லா பண்ண தெரியும் ஒரு டெஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் எஸ்பெஷலி ஒரு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர் அப்படின்னா அவருக்கு என்ன தேவை அவருக்கு என்ன மைண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ரெண்டுமே இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அவருக்கு டெவலப்பருக்கான ஸ்கில்லோ டெவலப்பர் ஆகிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டோ கண்டிப்பாக இருக்கணும் ப்ளஸ் பிஸ்னஸ் நாலேஜ் ரொம்ப பிரைமரி இப்போ இவங்க குரு பேசும்போது கூட சொன்னாங்க என்னோடய ஃபீல்டு நாலேஜ் இல்லை பிஸ்னஸ் நாலேஜ் தான் நான் வந்து நான் பிரைமரியாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து ரொம்ப 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 பிரைமரி நீங்கள் எந்த டெஸ்டிங் ஓப்பனிங்கை வேணாலும் போய் பாருங்கள் டெஸ்டிங் ஓப்பனிங்லலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் இன்சூரன்ஸ் டொமைன் இன் பேங்கிங் டொமைன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டொமைன் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பிரைமரி ரொம்ப பிரைமரி இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா டெஸ்டருங்கிறவர் ஆல்மோஸ்ட் அவர் ஒரு எண்ட் யூசர் ஒரு யூசர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்க்கணும் அப்போது இந்த பிஸ்னஸ் நாலேஜ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கே ஐடியா கிடச்சிரும்ல நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் எந்த இன்ஃபர்மேஷனை பப்ளிக்காக வைக்கலாம் எந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரைவேட்டாக வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கே ஒரு ஒப்பீனியனுக்கு வந்துடுவீங்க நீங்கள் இப்போ நம்ம டெக்னிக்கலாக அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்குவோம் பின்னாடி ஓ இந்த இந்த இடத்துலலாம் ப்ரைவேட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ப்ரொடெக்டட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இன்டென்ஷனலாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுவீங்க வேற யாருக்கும் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க சரி அப்போ என்கேப்சுலேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது பாலிமார்ஃபிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறது பாலி பாலிமார்ஃபிசம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படிங்கிற வார்த்தையவே ரெண்டு மூணாக உடச்சி ஆன்சர் பண்ணுவாங்க பாலினா மெனி நிறைய மாஃபிங்னா சேஞ்சிங் நிறைய சேஞ்ச் ஆகுது அப்போது என்ன மாதிரிலாம் சேஞ்ச் ஆகுது பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னா எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வேலை பண்ணுறீங்க ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்குது பாலிமார்ஃபிசமில் நீங்கள் ஒரு வேலை பண்ணுறீங்க அந்த வேலைக்கு என்னென்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இப்போ ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து ஒரு கேக் ப்ரிப்பேரிங் கேக் நான் வந்து கேக் தான் பண்ண போகிறேன் அப்போது எனக்கு வேலையே வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே நான் கேக் பண்ணணும் சரி கேக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து மைதானெலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சர்க்கரையெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எக்லெஸ் கேக்கா எக் கலந்த கேக்கா இல்லை இல்லை எக்கே கலக்கக்கூடாது ஓகே இல்லை எக் இருந்தால் பரவாயில்ல ஓகே ரெண்டும் வேறு வேறு தானே அப்போது இதோட ப்ரொசீஜர் வேறு இதோட ப்ரொசீஜர் வேறு இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்லாம் சும்மா விட்டுருங்க இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் வந்து எதுக்காகனா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இது என்னோடய ஆக்ஷன் அந்த ஆக்ஷனுக்கான இன்புட்ஸ் அவ்வளோதான் அப்படி ப்ரோக்ராமில் எழுதுவாங்க நான் அப்படியே பழக்க தோசத்தில் அப்படி எழுதுகிறேன் அவ்வளோதான் அப்போ ரெண்டுமே ஆக்ஷன் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறதுனால
ஆனால் ஸ்டெப்ஸ் டிஃபர் ஆகும் அதாவது டெஃபினிஷன் டிஃபர் ஆகும் எப்படி ஏன் டிஃபர் ஆகுதுன்னா கொடுக்குற இன்புட்ஸ் மாறுது அதனால் டிஃபர் ஆகுது இது ஒரு டைப் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் வேறு வேறு டெஃபினிஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுறது இது ஒரு டைப் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம் இருக்குது இன்னொரு டைப் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசங்கிறது இப்போது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லாயிருக்கும் என்னோடய ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறேன் ரைட் லெட்டர் இதே இதே என் ஃப்ரெண்டும் எழுதுகிறேன் ரெண்டு பேர் லெட்டரும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குமா இல்லை அவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லாயிருக்கு அதனால் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் இது நான் பண்ணுறேன் இது வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஆக்ஷன் ஒன்று தான் ஆமாம் ஆக்ஷன் ஒன்று தான் அவருக்கும் ஒரு ப்ளூ கலர் பென் தான் கொடுத்தாங்க எனக்கும் ஒரு ப்ளூ கலர் பென் தான் கொடுத்தாங்க அவருக்கும் ஒரு பிளாங்க் பேப்பர் தான் கொடுத்தாங்க எனக்கும் அதே பேப்பர் தான் கொடுத்தாங்க ஆனால் யார் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு ரிசல்ட் மாறுறது இது ஒரு டைப் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம் அதாவது ஆக்ஷன் சேம் இன்புட்ஸும் சேம் ஆனால் செய்கிறவங்க டிஃப்ரெண்ட் வித்தியா வேறு வேறு ஆளுங்க இங்கே ஆக்ஷன் சேம் செய்கிறது ஒரே ஆள் தான் ஒருத்தர் தான் ரெண்டையும் பண்ணுறார் ஆனால் அவரே இந்த இன்புட் கொடுக்கும்போது ஒரு மாதிரியும் இந்த இன்புட் கொடுக்கும்போது வேறு மாதிரியும் பண்ணுறார் இது தான் இதை ப்ரோக்ராமிங்கில் இந்த ஐடியா இருக்குல்ல அப்போ ஏன்னா நம்ம ஆக்ஷன் பற்றியும் பிஹே ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டே வரோம் அப்போ நீங்கள் நம்ம தொடர்ச்சியாக எதை பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஆப்ஜெக்டுக்கு ஸ்டேட் இருக்கும் பிஹேவியர் இருக்கும் கிளாஸுக்கு ஸ்டேட் இருக்கும் பிஹேவியர் இருக்கும் இப்படி தான் பேசிகிட்டே வரும் அப்போ ஆப் இந்த பிஹேவியர் தான் ஆக்ஷன் நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷனை சிஸ்டமை பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் அப்போ சிஸ்டம் இப்படி பண்ணும்போது ரியல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி இருக்க அப்போ ப்ரோக்ராமிங்லேயும் இந்த மாதிரி கொண்டு வரணுமே அப்படிங்கிற ஐடியா தான் பாலிமார்ஃபிசம் இப்போ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படியா பண்ணிக்கலாமா <laughs> 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 இங்கே அதே ஹீரோ பெண்ணுக்கு ரெண்டாவது ஹீரோ பெண்கிறதுனால ஹீரோ டூன்னு வச்சுக்கலாம் பேர் மாற்றிக்கலாம் இன்புட் சேமாக இருக்கும் சாரி இங்கே அந்த பேர் மாற்றினதுக்கு அப்புறமா எனக்கு கொஞ்சம் திருப்பி கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு ஏன்னா இந்த ரெண்டுத்துலேயும் செகண்ட் ஸ்டெப் மட்டும் பாருங்கள் அந்த இதில் வந்து நம்ம எக் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம் பட் ஆனால் இங்கே வந்து அதே ப்ராடக்ட்டுக்கு ஆனால் வேறு பேர் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் ரைட் சைடில் இருக்கும்போது அவுட்புட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது அதில் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை ஆனால் அதை கூப்பிட்றதுக்கு தான் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் அதுதான் சொல்ல வரீங்களா எங்கள் ரைட் சைடில் செய்கிற ஆள் வேறு வேறையாக இருப்பாங்க என்கிட்ட ரெண்டு பேனாக இருக்குது ரெண்டு பேர் ஒரே கம்பெனி பேனாக ரெண்டுலேயுமே ஒரே கலர் இங்கு தான் இருக்குது உங்கள்கிட்ட ஒரு பேனாக இருக்குது என்கிட்ட ஒரு பேனாக இருக்குது அதை ரெண்டுமே ஹீரோனு எழுதினாலும் தப்பு இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கிறது ஹீரோ பேனால் ஃபஸ்ட்டு பெண் என்கிட்ட இருக்கிறது ரெண்டாவது பேனா அப்படின்னு எழுதினாலும் தப்பு இல்லை பேரை மாற்றிக்கலாம் ஆனால் இன்புட்டை மாற்றிடக்கூடாது உங்ககிட்ட ஹீரோ பெண் என்கிட்ட வந்து ஒரு பால் பாயிண்ட் கொடுக்குறது என்கிட்ட ஒரு ஜெல் அப்படி மாதிரி இன்புட்டே மாறிடக்கூடாது புரியுதா உங்களுக்கு கேட்குதாங்க என்ன பேசுகிறது நீங்கள் மியூட்டில் இருக்கீங்களா அவர்கிட்ட 
ஓகே ரூட் டூ ஏன்ட்டு ஒரு பேப்பர் கொடுக்குறீங்க ரெண்டு பேர்ட்டு இப்போ இதை வந்து இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் லெட்டர் பிராக்கெட்ஸில் சும்மா இப்போதைக்கு இன்டீஜர்னு வச்சுக்கிறேன் இன்டீஜர் ஹீரோ ஒன் கமா இன்டீஜர் பேப்பர் அப்படின்னு தான் இருக்கும் இதை வந்து இன்ட்டு ஹீரோ ஹீரோங்கிறது இன்ட்டு ஹெச்னு வச்சுக்கோங்க இதை இன்ட்டு பின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பாஸ் பண்ணுறது ஹீரோ ஒன் ஹீரோ டூனும் பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஹீரோ ஹீரோனே கூட கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுத்தாலும் இதே டெஃபினிஷன் தான் இங்கே ஹீரோ ஒன் ஹீரோ டூ கொடுத்தாலும் ஓகே ஹீரோ ஹீரோனு கொடுத்தாலும் ஓகே டெஃபினிஷன் இதே தான் ஓகே சார் அப்போ நீங்கள் அப்போ கால் பண்ணும்போது அப்போ அது எப்படி எப்படி புரிஞ்சுக்கும் சிஸ்டம்னாக்க இப்போ இந்த ஃப்ரெண்டு ரைட்டில் இருக்கிற நான் ஹீரோவை கால் பண்ணோம் இப்போ நம்மி ரைட்டில் இருக்கிற ஹீரோவை நான் கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்லணும் ஓகே இப்போ இதுதான் பாலிமார்ஃபிசம் பாலிமார்ஃபிசம் மெனி ஃபார்ம்ஸ் இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க மார்ஃபிசம்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ் நிறைய சேஞ்சஸ் மெனி ஃபார்ம்ஸ் அப்போ வந்து என்கேப்சுலேஷன்னா என்ன பாலிமார்ஃபிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இதுலேயே இன்னொரு டைப் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பேசுவோம் ஏன்னா தொடர்ந்து நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிறது ஆக்ஷன்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டே இருக்கோம் அப்போ ஆக்ஷன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஆக்ஷனில் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் போய் சிஸ்டமுக்கு அந்த இன்புட்டை ஃபீட் பண்ணும் ஓகே இப்படி ஒரு வேலை சொன்னாங்கன்னா இதை பண்ணு இப்படி வேலை சொன்னாங்கன்னா இதை பண்ணு அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன்ஸ் அதை வந்து டெஃபினிஷன் சொல்லுவோம் அந்த ஆக்ஷன்ஸ்க்கான டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுக்குறது அப்போது என்ன நடந்துடும்னா இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவோமே இப்போ ஒரு கிளாஸில் ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்டையும் போய் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லணும் எக்ஸாம் ப்ரொசீஜர்ப்பா அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து வந்துடணும் ஹால் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் நீங்கள் எல்லாருமே அதே மாதிரி பே பென் பென்சில் எல்லாமே ரெடியாக கொண்டு வந்துடுங்க உங்களோட வேறு என்ன டீட்டெயில்ஸ் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக ரெண்டரை மணி நேரம் இல்லை மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம்னால் கண்டிப்பாக அந்த ஹாலில் தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக யாரையும் பார்த்து எழுதக்கூடாது ஏதாவது டவுட்டுனா அங்கே இருக்கிற இன்விஜுலேட்டர் அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப் கிட்ட தான் நீங்கள் வந்து கேட்கணும் இதுதான் எக்ஸாம் ப்ரொசீஜர் இதை நான் ஒரு ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்னா இதை நான் ஐம்பது தடவை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்படி ஐம்பது ஆனால் அது வந்து ப்ராக்டிக்கலி ஐம்பது பேருக்கே ரொம்ப கஷ்டம் இது ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து நடத்துகிறாங்க இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டம் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன தேவை அப்படின்னா கோட் ரீயூசபிலிட்டி வேணும் ஒருத்தருக்கு சொல்லிட்டீங்கல்ல எக்ஸாம் ப்ரொசீஜர் அந்த அதே இதை எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ண சொல்லி சொல்லிடுங்க அந்த ஐடியா வேணும் அந்த ஐடியா இருந்தால் ப்ரோக்ராமிங்கை இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறதுக்கு தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த வருஷத்துலேருந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்சுக்கு என்னென்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அடுத்த வருஷம் எழுதுகிறவங்களுக்கு அதுக்கடுத்த வருஷம் அதுக்கடுத்த வருஷம் எல்லாருமே அதையே ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடியே இருக்கிற ரூல்ஸ் அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இந்த இந்த கோட் ரீயூசபிலிட்டிக்கான ஒரு ஐடியா தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிற ஒரு கண்டென்ட்டை அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து வர்றவங்க அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்போ அதையே ஃபாலோ பண்ணணும்னா போன வருஷம் டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுனவரும் இந்த வருஷம் டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுகிறவரும் ஒரே வேலையை செய்யணும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ இந்த வருஷம் நான் டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதலை இந்த வருஷம் நான் வந்து ஐபிபிஎஸ் பேங்க் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு போகிற ஒருத்தருக்கு இது மேட்ச் ஆகாது அப்போது இவர் இவர் போன வருஷம் எழுதி செலக்ட் ஆனவர் இவர் இந்த வருஷம் எழுதுகிறவர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமன் நேச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்போ இன்னரிட்டன்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னாலே இன்னரிட்டன்ஸ்னாலே காமன் நேச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்போ பொதுவாக எப்படி காமன் நேச்சர்ஸ் இருக்கும் பொதுவான காமன் நேச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸுக்கும் சில்ட்ரனுக்கும் தான் காமன் நேச்சர்ஸ் இருக்கும் நம்ம எப்படி இருப்போம் நம்ம அம்மா அப்பா மாதிரி இருப்போம் அவங்க அவங்களோட கலர் அவங்களோட கேரக்டர் நிறைய இன்னரிட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா இதே மாதிரி நம்ம சில்ட்ரன் நம்ம கிட்டேருந்து நிறைய இன்னரிட் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு காமன் அப்போது இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதே எப்படின்னா ஷேரிங் காமன் நேச்சர்ஸ்
அதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்போ சைல்டு ஒவ்வொரு தடவையும் அதை டிஃபைன் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது ஏன்னா பேரண்ட்டே அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பேரண்ட்டுக்கிட்டே அந்த நேச்சர் இருக்கும் இப்போ குக்கிங் சும்மா நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து மேக் மேக் பிரியாணி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதை எப்படி பண்ணணும் இதை எப்படி பண்ணணுங்கிறத ஜாவாவில் இப்படி ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கொடுத்து ஸ்டெப்ஸை இப்படி எழுதுவாங்க ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் அப்படின்னு அப்போ அடுத்த வருஷம் அடுத்து அடுத்து ஒருத்தர் பெ ஒரு குழந்தை பெரிய பெரியவர் ஆகிட்டார் அவர் வந்து இந்த மாதிரி அவரே சமைச்சு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னா அவர் திரும்ப உட்காந்து ப்ரொசீஜர் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை ஏற்கனவே பேரண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத எடுத்து அதை அவர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் அதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சுருக்கமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா சார் இப்போ வந்து நீங்க இந்த மேக் பிரியாணி லைக் பேரண்ட் பண்றதுன்னு சொன்னீங்க இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெயின் இன்கிரீடியன்ட் வந்து எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் பட் சைல்டுக்கு வந்து வேற ஏதாவது அடிஷ்னலா வந்து ஆட் பண்ணணும்னு இருக்கும் அந்த 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 டிஷ் டிஷ்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அப்போ வந்து அது இப்போ எப்படி வந்து இது பிஹேவியர் வந்து இருக்கும் பிகாஸ் சைல்டு சைல்டுக்கும் சைல்டுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சைல்டுக்கு ஒரு சர்டைன் சர்டைன் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும் அது வந்து பேரண்ட் கிட்ட இல்லாமலும் இருக்கலாம் லைக் அவங்களோட பிரைவேட்டா ம் நல்ல பாயிண்ட் ப்ராக்டிக்கலா இதே மேக் பிரியாணி பண்ணுவோம் இப்போ இந்தியாவில் எங்க இருந்து வேணாலும் பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சு மேக் பிரியாணி பண்றாங்க தலைப்பாக்கட்டிக்கு போனீங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸே யூஸ் பண்ணல சம்பா சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்றாங்க இப்போ குழந்தைக்கு சைல்டுக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து யூஎஸ்லேயோ யூகேலேயோ இல்லை இந்தியாவில் வேற எங்கேயோ இருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ குழந்த வந்து அந்த இடத்துல நான் வந்து சீரக சம்பா யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கான ரைட்ஸ் குழந்தைக்கு உண்டு பேரண்ட்ஸ் சொல்கிற எல்லாத்தையும் அப்படியே தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி லைஃப்பில் தப்போ அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்லேயும் தப்பு தான் அந்த ரை இந்த பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் ப்ரோக்ராமிங் அதுவும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல நான் வந்து இதுலேருந்து தான் நிறைய விஷயம் எனக்கு லைஃபுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் அது உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஒரு பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப்னா சைல்டு இஸ் சைல்டு இஸ் அ பேரண்ட் அதாவது குழந்தைங்க உங்ககிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கிட்டுருக்காங்க என் குழந்தைய ரொம்ப கத்துறான் ஏன் அடிக்கிறான் ஏன் கோவப்படுறான் அப்போ அது வந்து குழந்தைகிட்ட தேட வேண்டிய விஷயம் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க யாரோ இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரொம்ப அக்ரெசிவாக யாரோ இருக்காங்க குழந்தையும் அக்ரெசிவாக இருக்குது இந்த இந்த பசங்க டூ அதில் சூர்யா வந்து ஒரு ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் பசங்க வந்து கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறது மாட்டாங்க கேட்ட வார்த்தையை தான் பேசுவாங்க அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் அந்த டைலாக் வந்து இங்கே எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகும் சைல்டு இஸ் அ பேரண்ட் ஏன் ஒரு சிங்க குட்டி சிங்க சிங்க மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணுது ஏன்னா அது ஒரு சிங்கம் அது பின்னாடி ஒரு சிங்கம் அப்போ பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப்பு இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் இது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சொல்கிற ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது மட்டும் இல்லை இது தவிர இந்த பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லூஸ்லி கப்புல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ லூஸ்லி கப்புல்டு ரிலேஷன்ஷிப்னா லூஸ்லி கப்புல்டு ரிலேஷன்ஷிப்னா பேரண்ட்டும் பேரண்ட் ஆசைப்பட்டாங்கன்னா சில விஷயத்த சைல்டு கிட்ட ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் சில விஷயத்த ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் படிப்பா அப்படிங்கிறது ஏதோ இதில் இந்த இடத்துல வந்து எத்திக்ஸ் தான் நீ ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் பேரண்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் சைல்டு அதை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நீ எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணு நல்லவனா இருக்குன்னு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஆனால் எப்படி நல்லவனாக இருக்கிறதுங்கிறத குழந்த தான் டிசைட் பண்ணும் அதையும் நம்மளே சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் ஃபோ சில விஷயத்த ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் அந்த விஷயத்த எப்படி லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் குழந்தைக்கு தான் உண்டு நமக்கு கிடையாது இது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லி கொடுக்குற லெசன் ஒன் அதே மாதிரி பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இந்த எல்லா ஆக்ஷன்ஸையும் சைல்டு பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம் என்ன மு க ஸ்டாலின் இருக்கார் எங்கள் அப்பா பெரிய லீடர் அதனால் நான் அவர்கிட்ட இருந்து
எல்லா ஃபீல்டுலேயும் பார்க்குறோம் இப்படி ஆக்ஷன்ஸை கற்றுக்கலாம் ஆனால் கம்பல்சரி கிடையாது கம்பல்சரி கிடையாதுன்னா மு க ஸ்டாலின் கூட பிறந்த எல்லாருமே பொலிட்டீஷியனான்னு கேட்டால் நமக்கு தெரியாது கரெக்டா எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கான ரைட்ஸ் உண்டு கமலோட பசங்கள்லாம் கமல் என்ன ஆக்ஷன் என்ன அவரோட ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல் என்னவோ அதுக்கே வந்துட்டாங்க ரஜினி பசங்க அப்படி வரலையே அப்போது குழந்தைக்கு அந்த ரைட்ஸ் உண்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே லூஸ்லி கப்புள் ரிலேஷன்ஷிப் குழந்த வேணும்னா அதை எடுத்துக்கும் வேண்டாம்னா அதை ட்ராப் பண்ணும் நம்ம அம்மா அப்பாட்டிருந்து இந்த நேச்சரை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டால் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இல்லை இந்த நேச்சரே எனக்கு வேண்டாம் நான் வேறு ஃபீல்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு குழந்தை முடிவு பண்ணால் குழந்த போகலாம் அந்த ரைட்ஸ் குழந்தைக்கும் உண்டு ஐயோ அப்படின்னா அப்போ குழந்தைக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடமாக கொடுத்தா எங்களுக்கு எந்த கண்ட்ரோலும் கிடையாதா இல்லை ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் ஃபோர்ஸிபுளாக குழந்தைகிட்ட சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் சொல்கிறத தலைகீழ் அப்படியே பண்ணினா அப்போ குழந்தையோட க்ரியேட்டிவிட்டி குழந்தையோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டெல்லாம் அடி வாங்கிடும் அப்போ அந்த விஷயத்தில் அதை எப்படி செய்கிறதுங்கிற உரிமை குழந்தைக்கு தான் உண்டு இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு பேரண்டிங் கிளாஸில் உட்காந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறதே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஓகே சார் கிரேட் எக்ஸ்பிளனேஷன் சார் கிளியராக புரிஞ்சுது ப்ளீஸ் இதை பார்க்கலாம் நம்ம பின்னாடி இன்னரிட்டன்ஸ் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுல தான் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை நீ முடிவு பண்ணிக்கோன்னு குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அப்போ சை ஒரு சாம்பிள் சொல்கிறேன் இதில் வந்து ஃபாலோ எத்திக்ஸ் அப்படின்னு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குப்பா மேனர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க எல்லா இடத்துலையும் நம்ம போய் குழந்தையோட நின்றுட்டு இருக்க முடியாது நாலு பசங்கள் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணும் இதை நம்ம குழந்தைக்கு போய் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோன்னா ஃபாலோ எத்திக்ஸுங்கிறதோட நம்மளோட அட்வைஸை நிறுத்திடுவோம் குழந்த அதை டிசைட் பண்ணும் அதாவது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன ஃபாலோ எத்திக்ஸுங்கிறத எப்படி பண்ணணுங்கிறது குழந்தைகிட்ட இருந்து தான் வெளியில் வரணும் அதனால் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இதை அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு சொல்லிடுவோம் நான் ஃபாலோ எத்திக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் எப்படிப்பா அப்படின்னு குழந்தை கேட்குது இல்லை இல்லை நீ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஓவர் வியூ சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் பாசமாக நடந்துக்கோ யார்கிட்டையே வந்து ஒரு தடவை சண்டை போட்டாலும் அடுத்த தடவை அதே சண்டையை மனசில் வச்சுட்டே பேசாத இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பாயிண்டெல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கல ஒரு ஓவர் வியூ சொல்லிவிட்டு விட்டுட்டீங்க குழந்த அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது அப்போ நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கிற ஆக்ஷன் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆக்ஷன் சுருக்கம்தான் சொல்லியிருக்கோம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை குழந்தைகிட்ட தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஐடியாவுக்கு பேர் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் abstractionங்கிறது ஹைடிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் ஹைடிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஷோயிங் ஒன்லி நெசசரி டேட்டா இது இதையும் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒருத்தருக்கு தெரியணும்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தெரியணும் ரெண்டும் இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கும் இவ்வளோதான் மொத்தமாக ஊப்ஸ் இது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஜாவாவில் ஜாவாவை ட்ராவல் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூஸும் இருக்காது சார் சாரி நடுவில் வந்து டிவைஸ் டேர்ன் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அதனால நடுவில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை பட் இப்போ இந்த இன்னரிட்டன்ஸ் கான்செப்ஷனும் சரி பாலிமார்க்கு சம்பந்த என்கேப்சுலேஷனும் சரி நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஆர்டிட்டோரியல் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது எல்லாமே சேர்ந்து கலவையாக தான் நம்ம ஒரு ஒரு கோடை எழுத முடியுமா அப்படி வேணும்னா அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்குயர்மெண்ட் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான ரெக்குயர்மெண்ட் இப்போ ஆட்டோமேஷனே பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேஜில் வந்து ஒரு பத்து ஃபீல்டு இருக்கு அந்த ரெண்டு பேஜ் நான் ஃபில் பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணணும் அப்புறமா ஒரு வேலிடேஷன் பண்ணணும் இப்போ இதுதான் கான்செப்ட் இருக்கும்போது இப்போ இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட் நம்ம முழுசாக யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஊப்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணாமையும் பண்ணலாமா நல்ல கொஸ்டின் பண்ணலாம் எல்லா இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கிற எல்லாத்தையுமே எல்லா இடத்துலையும் கண்டிப்பாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போ அப்போ எதுக்கு எல்லாமே படி
அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஐடியா வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவீங்க ஓகே அந்த மாதிரி தேவைப்படுற இடத்துல அந்தந்த கான்செப்டை நம்ம போய் பொருத்தி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி ஓவராலாக பார்த்துருக்கிறது ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கிளாஸ்னா என்ன இன்னரிட்டன்ஸ் பாலிமார்ஃபிசம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னா தியரியாக படிச்சுருக்கோம் நாளைக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதோடய அவுட்புட் எடுத்துருவோம் நாளைக்கு நாளைக்கு அதை பண்ணலாம் நாளைக்கு அப்போ ஜாவா இன்ஸ்டலேஷன் உங்கள் மிஷினில் ஜாவா ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் இல்லைன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதோடய அவுட்புட்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் வேறு எதுவும் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இல்லைன்னா நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் நாளைக்கு <laughs> 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 <laughs>